今日は BWV バッハですねの996あ普通にはリュート組曲の一番と言われている作品の中の、うん、多分一番優しい弾きやすい曲で「あアルマンド」っていう曲です。うん、実はあのうんこの動画の解説リクエストを募りましたらねあのバッハが意外と多いんですねこれは私本当に驚きましたあでもねあのバッハの解説って意外と実は手間なんですねこうなかなか簡単に解説できない部分があってで今日はテクニックは優しい曲なんだけれどもきっちり解説しようと思いますですからきっとこの解説を聞,く聞かれる皆さんはもうこれでバッハ嫌いになるんじゃないかと思うんだけれどもだからみんなが嫌いになれるバッハ解説です音楽の構造っていうのはほらこういう話から入りますよね音楽の構造っていうのはそなた形式だとか舞曲だとかロンドだとかいろいろあるわけですけれども。実はそういう構造学校で習う構造だけではなくてあこれも学校で習うんだけれどももっと違った見方の構造っていうのがあるんですねでそれを解説していきますでアルマンという部曲はこういう16音符が一つ前に出てきますアルマンというのはあフランスから見たドイツ南の方の地域ですねあ17世紀のアルマンっていう舞曲はイギリスとかでもたくさん,うん作曲されたんだけれどもこれはちょっと性格が違って二拍子ででかななり快活な曲ですバッハだとかあベルサイユフランスでこのバッハのアルマンドもフランス語で書かれて,書かれているわけですけれどもあフランスで踊られたアルマンは割と中央のものもです普通,普通くらいの速さってどういうのかな決して速くないんですで非常に真面目な作品が多いんですでこういう16分音符一つが前に出ますこれちょっと難しいこう一拍の最後のところでこういうこれがアルマンの動きを組んでるんですで武曲っていうのは最初前半があって大体あ主,主張から八王朝だったら俗調徒長調に行って徒長調で受けたものがあ元に戻す部分があって後半少し長くなって元に戻ってきます、うん、だけど今日のアルマンはちょっと性格が違いますこの,このアルマンの最初のこのテーマこれはそれほど大事には使われないんです下の今日は多分こちらにスペースたくさん取ってもらってるんだけどっていうのは楽譜がいやいこしいこれが一つの下の素材の素材素材っていうのかなモティーフ日本語では動機って訳してるけどちょっとそれは意味が違いますねモティーフフランス語のモティーフから来てます。動機ってていうののではなくてまるであアラビアのあモザイクだとかあアラベスクこう同じ模様の一つずつのタイルの感じタイルって言った方が分かりやすいかなこれが一つのタイルですしかもこの一つのタイルの中にはこういう「みそしみ」の中に「しみ」ってこういう音程も含まれてるんです。ミレドシこれが一つのモチーフですですから最初のこれをモチーフの一 M 一と呼びます。これをモチーフの二と呼びます。で、モチーフの二です。これもモチーフの二同じです。これが三です。そうし二フェというのが一つのテーマ。これは最初のモチーフと同じですね。モチーフの一です。ここから低音の動きがほんの少し出てきますが上は同じもう使われたモチーフここで二段目ですね三小節目「しみ」っていうこの四度の
モチーフが出てきます。これはもうすでに実はモチーフの位置の中にもう含まれているんです。だけどこのこの四度のテーマがとても大事な役割をします。というのはこの曲はスイートっていう組曲っていうのはスイートと書いてあるんですね。パルティーターと書いてある場合もあるんだけどスイートと書いてある場合はバハの場合は。何かしら最後までたくさんの曲が最後まで何かの関連有機的な関連を持って進みますですからこの曲でいうと前奏曲はこの4度で入りますそしてその後のフーガはその逆さまの4度をこういうふうにして4度がずっと使われ続けるんです。でここがそのテーマですね。っていう4度がそしたらその「し」「し」「み」っていう4度を下の「し」「み」が受けていきます。シンボレンドこのシンボレンドこれはちょっとだけ新しいテーマですね。これも新しいテーマです。そうだけど実は下の低音にシドレドもうこれは出てきてましたねシドレドこれの裏返しが下にあ上にこう重なってくるわけで上真ん中の音もシドレド同じモチーフですここからはここからちょっとだけ面白いのは低音が半音階で上がってきます。全部今まででのモテイフですどういうことかというと3小節目まで最初の3小節目までにこれから使いますよっていうレン,レンガじゃないなタイル素材モチーフを全てこう見せてるわけです。うんタイルって言ったらいいのかあの、ね、子どもの時,時に遊んだ積み木でもいいしレゴでもいいけれどもそういう素材を今5つなり6つなりを見せて。実は最後のこの曲の最後までそれ以外を使いませんまああのバハってそういう人なんですこれもすべて今までのモチーフのままですこれも元のモチーフをきっちり出してここはシミこの低音のこの低音にちょっとだけ歌がありますねこれこれすらこういう最初のモチーフの2かなそれの裏返しそれの裏返しモチーフの2のそのままでこのね終わり方最初に俗調に来ると言ったんだけれども実はこれちょっと複雑でこれは多分ねあの難しいんだけど。これピカルディのサンドでもって俗調に来てるんです。本当に俗調に来てるわけではないんです。でピカルディのサンドについてまた今説明するととても長くなるってでこのことはあと最後まで尾を引きます。もうそろそろバハ嫌いになるでしょうね。こうでこピカルディのサンドこれはきっちりピカルディのサンドで前半が終わります。そのピカルディのサンドの和音を受けて後半が始まるんです。これを普通みたいこの後半も前半で使われた一応書いてきましたけれどもモチーフ以外は全く使われませんここでも手真ん中の音に4度が聞こえますねもう全てがこのモチーフのままにこのほんの少し違ってるなしにしこういう。こういう音がちょっと戦術らしいものが入ってるでもこのここもさっきの低音の歌がちょっとだけ低音に歌が聞こえるので低音このあこういうこういう弾き方ではなくて低音の歌が。全体の骨格には関係ないですからねあ,あんまり頑張って入れようと思わないでもう全然なくても装飾音がなければかえって骨格がよく見えるぐらいです
これ最初のモチーフですね4度が出てきて「しみ」って歌うと下が「しみ」という4度を歌うそれを答えてこれも前半の三節目に出てきた「そうしみど」っていう歌ですね。下のこれモチーフの1ですね「ドミラシーラソシシーラソファ」っていうのはこれはモチーフの2かな。4度のモチーフ「ラーレ」って4度を歌うと下もこれで答えます。ファラーラーここでほらもうちょっと歌が「ドわかるかなこの段の最後「ドちょっと歌に聞こえる「ラーレラーレファラーレシー」ファーシーこれも4度で歌うわけね4度で答える。でそしたら上が「レファーシーソー」こういう歌がでもこれが歌に聞こえた方がいいです「ソーシーミード」これがさっきタイルだと思ったこういうこれが歌としてつながってくるわけですねこれ美しいとこです。最初のここちょっと難しいこと言うけれども「ドレシー」これ実はもうこれでもうほとんど終わってる終わってるんだけれどもここの最後の。前半と同じだったら前半だと前半と同じ終わり方をするとどのシャープでのシャープになるべきそしてこうこう来たらずっとピカルディだと言葉がわかるのにバッハはどう考えてもこんな風に書いてますそうあのなんておっしゃったかなあとっても上手なあリュートチェンバロを弾かれる方なんとかヒルズさんとおっしゃったけど。とっても素晴らしい演奏なさるんだけど彼は意図的にですね多分これどのシャープレのシャープで弾いてますね気持ちわかりますそれは間違えたとはずいや言い切れないし僕自身も時々そう弾きますいや多分バッハさんバッハが考えたのはこれはどのナチュラルこの中にうまく音を残してやるとこういうピカルディの収集の中にこういうプラガル収集が二重に聞こえるわけ聞こえるかこれがもうほとんどプラガル収集ってアーメン収集ですねこうとても穏やかな収集だから最後の和音はこういうこういうのではなくてもうオルガンのようにこうスーッと伸びていってほしいわけね。言いますね、最後の段「ドレシー」ここで音楽は終わってますですから上のミの音は「ミって伸びてきた方がいいわけねで下に背景がいろんなピカルディのサンドに来たりプラガル収支が入ってきたりして背景が変わってくるわけですわかりましたもう,もう嫌いになるでしょうきっとね、こんな風にバハの作品ってのができています。スカラーティさんになると、もっと変なことが起きてくるんですよ。面白いですね。でもこれ知らなくてもきっといい演奏はできます。あの、うん、こうね、昔の機械の時計裏を開けるととてもこう歯車が美しい。それ知らなくても時計は使えますよね。でもちょっとそれ知ってた方が。その美しさがわかるかなということでした。一度聞いてみてください。どうもありがとう。